வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக்கிட் ஷாப்பிட் நம்ம சேனல் குக்கிட் ஷாப்பிட்டில் இன்றைக்கி கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் அதுவும் ஹெல்த்தியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பதினஞ்சே நிமிஷத்தில் வீட்டில் இருக்கிற பேசிக்கான பொருட்களை வச்சு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் குக்கிட் ஷாப்பிட்டை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல பீட்ரூட் பைட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட்டை நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு அகலமான பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு பவுடர் அதாவது முந்திரி பருப்பு ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு கூடவே பொட்டுக்கடலை மகம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்துட்டு சின்ன சின்ன பால்ஸை உருட்டி எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன பால்ஸா நம்ம உருட்டி எடுக்கும் போது ஈரப்பதம் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பொட்டுக்கடலை மாவையும் அரிசி மாவையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸா நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் பீட்ரூட் பைட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியில நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான டேஸ்டான பீட்ரூட் பைட்ஸ் தயார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது பாலக் கார்ன் சாண்ட்விச் இப்போ இந்த சாண்ட்விச் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன்ல வெண்ணெய் உருகுனதும் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு வருத்தாச்சு அடுத்ததான் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு மசாலா பொடியெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் மசாலா பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணும்போது நம்ம தண்ணி சீர் வேக வைக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை பொதுவாக சாண்ட்விச்சுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிற ஸ்டஃபிங் வந்து கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த ஸ்வீட் கார்ன் அந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்து தான் நம்ம கீரை சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி பாலை கீரை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கீரை சேர்க்கணும்னு விருப்பமோ அந்த கீரை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்தாச்சு கீரை பொதுவாகவே வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சாலே போதும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் இப்போது இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ இது ஒரு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் பொதுவாக கீரை சேர்க்கும் போது மசாலா பொடியோட அளவெல்லாம் குறைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் கீரையோட டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ ஸ்டஃபிங் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ஆறிடுச்சு நான் இன்னைக்கு ஸ்வீட் பிரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வீட் பிரெட் வேணா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஸ்டஃபிங் தேவையோ அதை நம்ம பிரெட்டுக்கு மேலே வச்சுருவோம் இப்போ சின்ன பசங்க சாப்பிடும்போது சீஸ் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க அதனால் இதுக்கு மேலே ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு பிரெட்டை மேலே வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு சாண்ட்விச்சு பட்டரில் டோஸ் பண்ணிடலாம் வந்துருச்சுதான் <laughs> இப்போ அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண வச்சு சர்க்கரை சேர்த்துக்குவோம் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி சேர்க்கறதுனால கலக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்த பொருட்கள்லாம் முட்டையோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து வரணும் 
இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு அடுத்ததா நல்ல ஒரு வாசனைக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருவோம் அடுத்ததா நூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு முட்டைக்கு நூறு கிராம் மைதா மாவோட அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கை விடாமல் நல்லா கலந்துக்கணும் அப்போ தான் கட்டி ஆகாது மறுபடியும் ஒரு ஃபோர்க்கு அப்படி இல்லைன்னா விஸ்க்கு வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட்டியே ஃபார்ம் ஆகலை கை விடாமல் நல்லா கலந்துட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ மாவு வந்து கெட்டியாக இருக்குது இப்போ இது எடுத்து ஊத்துற பதத்தில் வரணும் இல்லையா அதுக்காக மறுபடியும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் நல்லா கலந்துட்டு கரண்டியில் எடுத்து ஊத்துற பதத்துக்கு வந்தோன்னு நிப்பாட்டிக்கணும் இப்போ ஒரு பீஞ்ச் பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்துட்டு இந்த மாவோட நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ நம்ம பேன்கேக் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ ஒரு தோசை கல் சூடானதும் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் தடவிக்கிட்டேன் ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு மாவை ஊற்றியாச்சு இப்போ ஒரு சைட் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பி போடணும் தோசை மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடக்கூடாது நல்லா சின்ன சின்ன ஊத்தப்ப மாதிரி ஊற்றிக்கணும் ஒரு சைட் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பொறுமையாக அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி போடணும் லேசாக அழுத்தி விட்டால் போதும் நல்ல ஒரு லேசான ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நமக்கு பேன்கேக் ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஒரு பேன்கேக்கோட மேல் பகுதியில் சாக்கோ ஸ்ப்ரெட்டை நல்லா தடவி விட்டுடலாம் சாக்கோ ஸ்ப்ரெட் இல்லாதவங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக ஜாம் வச்சுருப்பீங்க அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுட்டு மேலே நட்ஸ் பவுடரை தூவி விட்டுற வேண்டியது தான் நட்ஸ் பவுடர்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி பருப்பு வால்நட்ஸ் இதெல்லாமே ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மேலே எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தூவி விட்டுட்டு இன்னொரு பேன்கேக்கை மேலே வச்சு லேசாக அழுத்தி விட்டுட்டா நம்மளோட பேன்கேக் சாண்ட்விச் தயார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொக்கோலி சீஸி பால்ஸ் வேக வச்சு மசிச்சு மூணு உருளைக்கிழங்க ஒரு பெரிய பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ப்ரொக்கோலியை காலிஃப்ளவர் எப்படி க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துக்கோமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கூடவே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இப்போது சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிட்டு சென்டரில் ஒரு சின்ன குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதில் சீஸ் க்யூப்ஸை வச்சு நல்லா டைட்டாக உருண்டை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் கோட் பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுவோம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சீஸியாகவும் இருக்கிற ப்ரொக்கோலி சீஸி பால்ஸ் இப்போ நமக்கு தயார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி அது பன்னீர் கேரட் இட்லி பர்கர் இந்த இட்லி பர்கர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இட்லி தேவைப்படும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி டப்பரா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கிண்ணம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் எப்பயும் போல் இட்லி எப்படி வேக வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி எண்ணெய் தர வீட்டில் இட்லி மாவை ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இட்லி பர்கர் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடுவோம் அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் சீரகம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் லேசான ப்ரௌன் கலர் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தாச்சு இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம மசாலா பொடி ஒவ்வொன்றா சேர்த்துருவோம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இது மூணையும் சேர்த்துட்டு மசாலா பொடியோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அடுத்ததான் துருவி வச்சு கேரட் சேர்த்துருக்கேன் நீ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முட்டைக்கோஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் என்னென்ன காய்கறிகள் உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கேரட்டை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுத்ததான் துருவி வச்சு பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன் பன்னீர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
உப்பு சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்ததான் வேக வச்சு மசிச்சு உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்குல நான் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருவோம் நல்ல ஒரு வாசனைக்காக காஞ்ச வெந்தயக்கீரியோடு எல்லாம் நல்லா கையில் கசக்கி விட்டு சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கையில் கசக்கி விட்டு சேர்த்துட்டோம்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போது இட்லி பர்கருக்கு உண்டான ஸ்டஃபிங் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கத்தியில் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ தடவிட்டு இந்த ஓரங்களை லேசாக அப்படி கீறி விட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா இட்லி தானாக வெளியில் வந்துடும் கிண்ணத்துலேருந்து எடுத்த இட்லி நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ ஆறின இட்லியை ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கத்தி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கத்தியில் எண்ணெய் அப்படி இல்லை நெய் தடவிட்டோம் அப்படின்னா கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்டஃபிங் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறின ஸ்டஃபிங்கை இட்லியோட ஒரு பார்ட்டில் வச்சிடணும் இன்னொரு பார்ட்டை எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு இட்லியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச இட்லி பர்கரை லேசாக டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து சூடானதும் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு இட்லி பர்கரையும் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சைடும் லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திருப்பி போடும்போது கவனமாக திருப்பி போடணும் இட்லினாலே வேண்டாம்னு சொல்கிற பசங்களுக்கு கூட கண்டிப்பாக இந்த இட்லி பர்கர் ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பரான இட்லி பர்கர் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இனிமே பசங்களுக்கு என்ன ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுன்ற கவலையே உங்களுக்கு வேணாம் வீட்டில் இருக்கிற பேசிக்கான பொருட்களை வச்சே இந்த ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸை பதினஞ்சே நிமிஷத்தில் உங்களால் செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறந்துடாமல் குக்கெட் ஷாப்பிட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப